আচ্ছা আমরা লেকচার ফাইভ কন্টিনিউ করছিলাম সরি চ্যাপ্টার ফাইভ কন্টিনিউ করছিলাম লেকচার নাম্বার হচ্ছে এটা এইট অথবা সেভেন হবে লেকচার আজকে হচ্ছে আপনাদের চ্যাপ্টার ফাইভটা কমপ্লিট হয়ে যাবে চ্যাপ্টার ফাইভটা আজকেও কমপ্লিট করে আমরা হচ্ছে চ্যাপ্টার টুটা বাকি ছিল মাঝখান দিয়ে আর চ্যাপ্টার ওয়ান আর টু আপনারা যারা মিস করেছেন তাদের জন্য একটা রিভিউ ক্লাস আমি নিয়েছি ঈদের পরে ওটা আপনারা পেয়ে যাবেন আপলোড করা হবে আচ্ছা আর চ্যাপ্টার ফাইভ যেটা এটা আজকে একটা মোটামুটি রিভিউ ক্লাসই ছিল আপনাদের হচ্ছে ফুল চ্যাপ্টারের একটা নলেজ আপনার আজকে পেয়ে যাবেন যে লাস্ট লেকচারে আমি হচ্ছে কিছু টপিক অ্যাড করেছিলাম যেমন ক্যারেক্টারিস্টিক্স ফিচার ডিফারেন্স সেইগুলো সহ আমি একটা ব্রিফ দিব আজকে তাই যেন শুরুর দিকের টপিকগুলো আপনারা একটা ওভারঅল আইডিয়া পেয়ে যাবেন যেমন আমাদের ফার্স্ট টপিকটা কী ছিল মানে এই টপিকটা আসলে কি আসলে এই চ্যাপ্টারটা আসলে টোটাল আমরা করছি না ইকনমিও বাংলাদেশ নিয়ে
डिस्क्राइब करे बोलें जो व्हाट इज व्हाट इन स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज मैं डिफाइन करते प्रपार्टी इंडिविजुअल इंडिविजुअल कंपनी 
কোন তিনটাকে আমরা বলবো যে ডেভেলপ কান্ট্রির ডেফিনেশনে ক্রাইটেরিয়া সেট করতে পারবো বলেন তো এই যে ফিচারগুলো দেখতে পাচ্ছেন एवरीवन প্লিজ পে অ্যাটেনশন টু দা স্লাইড এখানে আমি আপনাদেরকে ডেভেলপ কান্ট্রি এর ডেফিনেশন পড়িয়েছিলাম সেখানে আপনাদেরকে তিনটা ক্রাইটেরিয়ার উপর বেস করে ডেফিনেশনটা আমি বলেছিলাম তো কোন তিনটা আছে এখানে অনেকগুলো ফিচার আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কোন তিনটাকে আমি ক্রাইটেরিয়া সেট করেছিলাম বলেন তো একটা ইনফ্রাস্ট্রাকচার দেন মেসিভ ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন নো ট্রান্সফরমেশন ট্রান্সপোর্টেশন তো আমি তো এখানে ফিচারের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি না হ্যাঁ সব ভুলাই বলেন হাই পার ক্যাপিটাল ইনকাম বলেছিলাম এই তিনটাকে ক্রাইটেরিয়া করে আমরা মেইনলি ডিফাইন করি এটা কি ডেভেলপ অর আন্ডার ডেভেলপ অর ডেভেলপিং আচ্ছা তো ফিচারগুলো আমি আপনাদেরকে নোট ডাউন করতে বলেছি না আমি এখানে অ্যাড করেছি এখন বলেন তো আমি আপনাদেরকে একটা একটা করে জিজ্ঞাসা করব বলেন ম্যাসিভ ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন বলতে কি বুঝেন কেউ বলতে পারবে নিজে থেকে বলেন নালে আমি আবার জিজ্ঞাসা করব আপনি বলেন আপনি বলেন
ডিপেন্ডেন্স অন এগ্রিকালচারের এটা একটু কেউ ইয়ে করেন এক্সপ্লেইন করেন কৃষি খাতের উপর বেশি নির্ভর কারণ স্পোরাটাই কৃষি খাতের উপর নির্ভর আছে উৎপাদন পুরোটা ডিপেন্ডেন্স অন এগ্রিকালচার কৃষি নির্ভর এগ্রিকালচার কৃষি উৎপাদন উপর নির্ভর নির্ভরশীল বলেও কি আমরা তাহলে কেন ও যদি নিজে ইয়ে হয় কৃষির উপর কোন নির্ভরশীল না মানে কৃষির উপর যদি এগ্রিকালচারের উপর যদি মোর মানে লেস ডিপেন্ডেন্সি হয় তাহলে কি ও ডেভেলপড কান্ট্রি হতে পারে না জি তাহলে এটা আন্ডার ডেভেলপড কান্ট্রি নিয়ে কেন করতেছে এই যে ফিচার হিসেবে কেন করতেছে শুধু যে আমাদের যে নিজেদের রিসোর্স আছে অথবা স্পেস আছে ল্যান্ড ল্যান্ড এরিয়া আছে এগুলোর উপরে আমরা যদি মানে ডিপেন্ড করি তাহলে কি আমাদের রিকোয়ারমেন্টটা ফুলফিল হচ্ছে কিনা সেটা আগে আপনাদের সেট করতে হবে ক্রাইটেরিয়াটা যে আমাদের যেই রিকোয়ারমেন্ট আছে আমাদের পপুলেশনের যে রিকোয়ারমেন্ট আছে সেইটা যদি আপনাদের ফুলফিল না হয় দেখেন ডিপেন্ডেন্স অন এগ্রিকালচার বুঝলাম যে আমরা এইটি পারসেন্ট ইকোনমিক মানে মানে ইনকাম হচ্ছে আমাদের এগ্রিকালচার থেকে জেনারেট করতে হচ্ছে এটি অর সিস্টি কিন্তু আমি কি আমার এই যে যতটুকু পপুলেশন তার রিকোয়ারমেন্টটাকে আমাদের নিজেদের রিসোর্স থেকে অথবা নিজেদের এগ্রিকালচারাল অ্যাক্টিভিটি থেকে কি আমরা ফুলফিল করতে পারছি কি না সেইটা যদি আমরা এনশিওর না করতে পারি তাহলে আমরা বলবো যে ডিভে ডেভেলপ অর আন্ডার ডেভেলপ যেমন আমরা হচ্ছে মানে এগ্রিকালচারাল ডিপেন্ডেন্ট কিন্তু আমাদের কিন্তু এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট কি করতে হচ্ছে মানে ইম্পোর্ট কি করতে হচ্ছে
লো পার ক্যাপিটাল ইনকাম সম্পর্কে বলেন তারপর শুধু আইডিয়া বলেন আচ্ছা এতটুকুই এনাফ ঠিক আছে এবার আমরা যাই ডিফারেন্স বিটুইন ডেভেলপড এন্ড আন্ডার ডেভেলপড কান্ট্রি এখানে আমি হচ্ছে আপনাদেরকে অ্যারো দিয়ে পড়িয়েছিলাম যে হাই হলে আপসাইড অ্যারো লো হলে মানে ডাউন ফেজড অ্যারো পড়িয়েছিলাম এখানে আমি এটা আপনাদেরকে ভালো করে এক্সপ্লেন করে দিয়েছি এই চার্টটা একটু খেয়াল করে দেখেন যে এডুকেশন রেট হচ্ছে আমরা পয়েন্ট অফ ডিফারেন্স হিসাবে সেট করেছি এখানে দেখেন ডেভেলপড কান্ট্রির জন্য এডুকেশন রেট হবে হায়ার আন্ডার ডেভেলপডের জন্য হবে লোয়ার আচ্ছা টেকনিক্যাল ডেভেলপমেন্ট হবে হচ্ছে ম্যাক্সিমাম আর আন্ডার ডেভেলপমেন্ট আন্ডার ডেভেলপড কান্ট্রির জন্য এটা আমরা কনসিডার করবো মিনিমাম পোভার্টি হচ্ছে মিনিমাম হবে ডেভেলপডের জন্য আর হায়ার ম্যাক্সিমাম হবে হচ্ছে আপনার আন্ডার ডেভেলপডের জন্য স্কিল ম্যান পাওয়ার তাহলে কার জন্য ডেভেলপ কান্ট্রির জন্য কেমন হবে মোর নাম্বার আর আন্ডার ডেভেলপের জন্য হবে লেস নাম্বার আর ইনফ্রাস্ট্রাকচার হচ্ছে আপনাদের ডেভেলপড হবে হচ্ছে ডেভেলপ কান্ট্রির জন্য আর ইনফ্রাস্ট্রাকচারগুলো হচ্ছে আপনাদের আন্ডার ডেভেলপ হবে আন্ডার ডেভেলপ কান্ট্রির জন্য আচ্ছা এখন ইনফ্রাস্ট্রাকচার জিনিসটা কি কেউ বলতে পারবেন ফার্স্ট ক্লাসে বলেছিলেন আপনারা পিকিউলিয়ার অ্যান্সার দিয়েছিলেন এখন বলেন অবকাঠামো ঠিক আছে আচ্ছা এখন দেখেন ভিসা সার্কেল অফ পোভার্টি এটা কি একটু মনে পড়ে দুইটা ক্লাসে এটা পড়েছিলাম পরপর দুইটা লেকচারে আমি এটা অ্যাড করেছিলাম হাতে লিখে বোর্ডে লিখে এখন দেখেন এটা হচ্ছে আপনার স্লাইড আকারে পেয়ে গেলেন এখানে দেখেন কি বলছে যে এই সার্কেলে যে যে আমাদের ইয়েগুলো আছে মানে রিজনগুলো আছে এইসব রিজনের কারণে হচ্ছে আমাদের ইকোনমিক সিস্টেমটা হচ্ছে পোভার্টি থেকে পোভার্টি যে সাইকেলটা এটা থেকে আমরা বের হতে পারছি না যেমন দেখেন যদি লোয়ার প্রোডাকশন হয় এটা এটার কনসিকুয়েন্সটা কেমন আসে এটার কনসিকুয়েন্সটা আসে হচ্ছে লোয়ার ইনকাম লোয়ার ইনকামের আউটকামটা কি আসে আর্কিমেট যে এটা লোয়ার ডিমান্ড আর সেভিংস দিবে আর লোয়ার ডিমান্ড অ্যান্ড সেভিংস যদি আপনার থাকে তাহলে তো আপনি ইনভেস্ট করতেই পারবেন না তাহলে এটা আপনার ওই কান্ট্রির জন্য লোয়ার ইনভেস্টমেন্ট হবে লোয়ার ইনভেস্টমেন্ট হচ্ছে হচ্ছে আপনাদেরকে কি দিবে আর্কিমেট রেজাল্ট দিবে হচ্ছে লোয়ার ক্যাপিটাল আচ্ছা এখন তাহলে এই যে রিজাল্টগুলো একটা আরেকটার সাথে ইন্টার কানেক্টেড সেই কারণে আমাদের এই সার্কেলটা হচ্ছে অনবরত ফ্লো ফ্লুয়েন্সি আছে সেই কারণে আমরা আমাদের প্রোপার্টি থেকে বের হতে পারছি না আচ্ছা তাহলে পোভার্টি থেকে যদি আমরা বের হতে চাই এটা ক্রিয়েটিভ কোয়েশ্চেন যদি আসে তাহলে আপনাদের এই বিশাল সার্কেল অফ পোভার্টিটা এক্সপ্লেন করতে হবে ঠিক আছে বলে দিলাম দেন দেখেন মেইন অবস্টেকলস অফ ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট অফ বাংলাদেশ এটা আর পরেরটা পরের টপিকটা এই দুইটা হচ্ছে আপনাদের নতুন টপিক এই দুইটা অ্যাড করেছি জাস্ট এই দুইটা টপিক পড়িয়ে হচ্ছে আপনাদের চ্যাপ্টার ফাইভ আমি আজকে শেষ করে দেবো চ্যাপ্টার ফাইভের যতগুলো লেকচার হয়েছে সবগুলো মিলে চ্যাপ্টার ফাইভটা আজকে শেষ হবে ঠিক আছে তাহলে লাস্ট দুইটা ফাইনাল টপিক দেখেন যে মেইন অবস্টেকলস টু ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট অফ বাংলাদেশ আমাদের মানে ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট হওয়ার জন্য বাংলাদেশে ডেভেলপমেন্ট ইকোনমিক ডেভেলপমেন্টের জন্য কি কি ব্যারিয়ার আছে কি কি কনস্ট্রেন্টস আছে সেইগুলো আমরা এখন একটু অ্যাটেন্ডেন্স দেখে নিই দেখেন শর্টেজ অফ ন্যাচারাল রিসোর্সেস এটা একটা অবস্টেকল দেন শর্টেজ অফ স্কিল হিউম্যান রিসোর্স যেহেতু আমরা ডেভেলপিং কান্ট্রি তাহলে আমাদের হিউম্যান রিসোর্স অবশ্যই স্কিলস না আনস্কিল দেন ল্যাক অফ ব্রড আউটলুক আমাদের আউটলুকও খুব কম এটা হচ্ছে বাঙালি জাতির জন্য একেবারে মানে কনস্ট্যান্ট লি কনস্ট্যান্ট ট্রুথ যে কেউ যদি একটু ভালো করতে চায় তাহলে তাকে অন্যরা মিলে নামাই দেয় ঠিক আছে তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের ব্রড আর আউটলুকের একটা ল্যাকিংস আছে সেই কারণে হচ্ছে আমাদের এই যে ইকোনমিক অফ ডেভেলপমেন্ট অফ বাংলাদেশের একটা অবস্টেকলস হিসেবে আমরা এটাকে প্যারামিটার সেট করতে পারি দেন উইক ইনফ্রাস্ট্রাকচার এটা নিয়ে আর বলার কিছু নাই যে যেহেতু আমরা ডেভেলপিং কান্ট্রি আমাদের ইনফ্রাস্ট্রাকচার হচ্ছে খুবই ভালো দেন র্যাপিড গ্রোথ অফ পপুলেশন এটা নিয়ে বলার কিছু নাই যেমন এখন আমরা বলছি আসলে ওয়ান সিক্সটি মিলিয়ন আসলে কিন্তু ওয়ান সিক্সটি মিলিয়ন কি এখন আমাদের আছে অ্যারাউন্ড অ্যারাউন্ড কত হবে টু হান্ড্রেড মিলিয়ন ক্রস করতে পারে আচ্ছা পলিটিক্যাল আনরেস্ট এই যে আজকে বাসায় ফিরবেন কিভাবে এটা নিয়ে আপনাদের এখনই মাথায় টেনশন তাই না অনেক হ্যাঁ এখন দেখেন পলিটিক্যাল আনরেস্ট যদি একটা দেশে আমরা ফেস করি তাহলে সেখানে কি ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট এনশিওর করাটা খুবই টাফ ঠিক আছে দেন শর্টেজ অফ অনেস্ট এন্টারপ্রেনিওর এটা হচ্ছে অনেস্ট এন্টারপ্রেনিওর আপনারা বলতে পারেন যে ওই যে বাঙালিদের আপনার আমি বললাম টিচার মানে মিস যা বলেছে তাই রাইট যেমন আমি বললাম যে বাঙালিদের নেচার হচ্ছে এক অন্য ভালো দেখতে পারে না তো আপনারা এটাকে স্ট্রংলি কেন ইয়ে করেন নাই প্রোটেস্ট করেন নাই যে কেন মিস বাংলাদেশে তো অনেক এন্টারপ্রেনিওররা আছে ঠিক আছে আমি কিছু গ্রুপের নাম বলতে আপনারা হাসাহাসি করবেন কিন্তু আমি চাচ্ছি না এটা রেকর্ডে হোক আচ্ছা তো ওই সব গ্রুপের গ্রুপ অফ কোম্পানিজ হ্যাঁ